இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையங்கள் இருக்குது அதற்கான பல்கலைக்கழகங்கள் ஆராய்ச்சி மையங்கள் எங்கெல்லாம் அமைந்திருக்கு இதோட நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் பொறுத்த மட்டில் டாடா அடிப்படை ஆய்வு மையம் பாபா அணுசக்தி ஆய்வு மையம் சக அணு இயற்பியல் ஆய்வு நிறுவனம் இந்திரா காந்தி அணு ஆய்வு மையம்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து நியூட்ரினோவுக்கான ஆய்வு மையங்கள் இயங்கப்பட்டுருக்கு இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கான பல்கலைக்கழகங்கள் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் டெல்லி பல்கலைக்கழகம் ஐஐடி மும்பை இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாமே வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ தேனி மாவட்டத்தில் நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கூடம் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் மிகுந்த ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து அதிகமாக வந்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்வாங்க அப்படின்றதுல எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கு இதற்கு அடுத்ததாக இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தை கொண்டு வரதுனால என்னென்ன நன்மைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பூமிக்கடியில் புதைந்திருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களை ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் பெட்ரோலிய எண்ணெய் வளங்களையும் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலநடுக்கத்தை முன்கூட்டியே அறியலாம் நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நிலநடுக்கம் வருவதற்கான அறிகுறிகளை கூட இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கூடத்தை அமைக்கிறதன் மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்றாங்க தகவல் தொடர்பு இணையதள உலகில் ஒரு புதிய புரட்சி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன காலகட்டத்தில் இணையதளங்கள் தான் மக்களுக்கு அதிகமான பயன்பாடாக இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் தகவல் தொடர்பு இணையதள உலகில் இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கூடத்தை அமைக்கிறதன் மூலமாக ஒரு பெரிய புரட்சி உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதற்கு அடுத்ததாக பிரபஞ்ச ரகசியத்தை கைக்குள் அடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ரகசியங்கள் வந்து மக்களுக்கு இன்னமும் வந்து தெரியாமல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரகசியத்தை வந்து இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கூடத்தை அமைப்பதன் மூலமாக தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்றது விஞ்ஞானிகளோட கருத்துக்களாக இருந்துட்டு இருக்கு இதற்கு அடுத்ததாக இதனால் என்னென்ன தீமைகள்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அணைகளுக்கும் மலைகளுக்கும் காடுகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் நிச்சயம் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் ஆய்வுக்கூடம் தேனியில் அமைக்கப்படுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்பரப்பர் மலைப்பகுதியை வெடி வச்சு தகர்ப்பாங்க அப்படி வெடி வகி வச்சு தகர்ப்பதன் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அணைகள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக பாதிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆய்வு கூடத்திற்காக பெரியாறு அணையிலிருந்து நீர் எடுக்கப்படும் பெரியாறு அணையிலிருந்து ஏற்கனவே விவசாயத்திற்காக நீர் பயன்பாட்டில் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கூடத்திற்காக நீ நீர் எடுத்தாங்க அப்படின்னா விவசாயிகளை இது கண்டிப்பாக கடுமையாக பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மழையை வந்து சேகப்படுத்தும் போது மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய காடுகள் வந்து அழியும் காடுகள் அழிஞ்சா கண்டிப்பாக சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கப்பட்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கும் ஆபத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கூடத்திலேருந்து வெளிவரக்கூடிய மற்ற நச்சுப்புகைகளும் மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா அப்படின்றதும் ஒரு கொஷினாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்